മുഖത്ത് നോക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സാധുവായ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു നോട്ടം നോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് സാധാരണ ഹജ്ജല്ല നാല് ലക്ഷം മൂന്നര ലക്ഷം മുടക്കിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും അബറൂറായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നാണ് അബറൂറായ ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാ ആർക്കാണ് അർഹതയുള്ളത് ധൈര്യമുള്ളത് എന്റെ അനുജാ മുഖത്ത് നിന്റെ ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കി ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അപൂർവായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഈ സമുദായത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ ആ രണ്ട് മുത്തുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചൊരു നോട്ടം സന്തോഷിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടം ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം എന്നാണ് കുട്ടികളെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലോ നബിയെ ഏതൊരു കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകും ബാപ്പ ഭാവമാണ് ഉമ്മ അതിലേറെ സാധുവാ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യമങ്ങൾ നോക്കിയാലോ തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പ ഈത്തപ്പുഴ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആ കാലത്ത് അന്നരിക്ക് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സാണ് ഈ ലബിയെ കല്ല് ചുവന്നിരുന്ന് എന്റെ ഉപ്പ എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ാപ്പ വളർത്തിയത് ആ ഉപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കും എന്റെ ഉമ്മ പറയും ഒരേടാ എന്റെ ഉപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നീ എന്തിനാടാ പോയി കളിക്കുന്നത് സത്യമാണ് ലബിയേ സത്യമാണ് ലബിയേ അന്ന് പട്ടിണി കാലമാണ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത കാലമാണ് എന്റെ ഉപ്പാക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ കിട്ടിയാൽ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ വിളിക്കും എന്റെ ബാപ്പ അല്പം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ചായ നൽകും മാത്രമല്ല എന്റെ ഉപ്പ ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ എന്റെ സാധുവായ ഉപ്പ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വയറ് നിറയുന്നത് വരെ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയും ഭക്ഷിപ്പിക്കും മതിയുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ വായിലേക്കൊരു പിടിയെടുത്തു തരും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയാൽ ആ ബാക്കി ഭക്ഷണ എന്റെ ഉപ്പ കടിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഉപ്പ ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഇന്ന് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ജുമാക്ക് പോലും വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു നബിയേ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ ഉപ്പയുടെ കവളത്തൊരു മുത്തം കൊടുത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ആ മുഖത്ത് നോക്കിയാലോ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നീ നോക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നൂറ് ഹജ്ജ് മുഹമ്മദ് നൂറ് ഹജ്ജ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മോശമാണെങ്കിലോ ലബിയെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മോശമാണെങ്കിലോ ലബിയെ പറഞ്ഞു അവരെത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് മുത്തുകളെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തു കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത രണ്ട് മുത്തുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ മുത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പയുമാ ഉമ്മയെന്നാലും മരിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കോടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉമ്മാനെ കിട്ടുമോ നമ്മുടെ ഉപ്പ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തു മാറാവട്ടെ അവിടെ കബറുകളും 
ആശ്വാസിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആസിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദുർഗായുസ് കൊടുക്കണേ അമ്മ ണക്കിന് ഡോളർ കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത രണ്ട് മുത്തുകളാട് ഉമ്മയും പാപ്പയും ഒരു പെണ്ണ് പോയാൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് കിട്ടും ഉമ്മ പോയാൽ ഉമ്മ പോയാൽ ഒരേ ഉമ്മാന് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മ പോയാൽ ഒരു പാപ്പയെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന്ത പറഞ്ഞത് അവരെത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വാങ്ങ് പറയുമ്പോ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തോന്നും ഉസ്താദെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന തടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ ചില കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട അമ്മായിപ്പൂരുണ്ട് അവിടെ അമ്മായിപ്പൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മി പിണങ്ങ അതിനെന്താ പറയാ അമ്മായിമ്മ പോയി അല്ലേ അമ്മായി മരുവളും ഓ വല്ലാത്ത പോരാട്ട ക്യാൻസർ സഹിക്കാ ഈ പോര് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഞാനത് കാട് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാള് കാട് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാള് എന്റെ അനുജന്മാരെ വല്ലാതെ കാട് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ സീഡി എന്റെ മുട്ടാലിമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആ മോളെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ അണച്ചുകൂട്ടി പൊരുത്തപ്പെടും മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അണച്ചുകൂട്ടണം അതിന് പറ്റിയ ചില വാഴ് പറഞ്ഞ സീഡികളുണ്ട് അതുപോലെ മലയാളം അറിയെങ്കിലേ മലയാളം അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ അലഹമുല്ലാനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം പേജ് വരുന്ന മദീന എഴുതി അഞ്ചു ചെറിയ കൊച്ചു പുസ്തകം അതായത് നമ്മുടെ ഉമ്മ നല്ല ഭാര്യ അത് ഒരു അഞ്ചു പുസ്തകം കൊണ്ട് നല്ല ഭാര്യ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഞാൻ ദർശ അടുത്തും ബാഗിന് പോകും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം കാലം തങ്ങിയ പകൽ എവിടെങ്കിലും ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടക്കം കുറിക്കും അലഹമുല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭർത്താവ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ നാല് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പുസ്തകം അയ്യഞ്ചു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും കുട്ടികളോട് കാരണം എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകളല്ലോ മലയാളം ചിലപ്പോ അറിയില്ല അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതി സീഡി പറ്റുന്ന ഒരു വാങ്ങി അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കും ചെയ്ത ഫലത്തിൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചില വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മായിമ്മ പോര് അമ്മാഹു കാക്കട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ദോരത്തോടെ പെണ്ണട്ടി അപ്പ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണോ കണ്ടോ പെണ്ണട്ടി ഒക്കെ മാഷറ ചെറുപ്പം പാപ്പ തന്നെ കാണും പെണ്ണിട്ടിയാൽ അതിന്റെ അതാ പുസ്തകത്തൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടിയും വെച്ചാണെന്ന് പെങ്ങൾക്ക് നല്ല പെണ്ണട് കെട്ടിയൊക്കെ കോലങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കാക്കു മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കാക്കു മാറാവട്ടെ അത് ഉസ്താദുമാരായിട്ടും കാര്യമില്ല തങ്ങന്മാരായിട്ടും കാര്യമില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു മുസീബത്ത് ഈ അമ്മായിമ്മ പോലും മറ്റോട് പോലും ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു മുസീബത്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനൊരു ബാധിന് പോയപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഒരു എഴുത്തൊന്നു തുക കാശ് പള്ളിക്ക് നേർച്ചാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ സീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എഴുത്തൊന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ എഴുത്തൊന്ന് വായിച്ചപ്പോ എന്താ അറിയോ ഉസ്താദെ സുബിഹയുടെ മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സുബിഹയുടെ മുമ്പ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് നേർച്ചയാക്കിയതാണ് ഉസ്താദ് ഞാൻ മരിക്കാൻ തരക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് നേർച്ച കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ച ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേൾക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അനുജന്മാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളുണ്ടല്ല ഈ വയസ്സായക്കാരന്മാരോട് ഞാൻ അത്ര പറയുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കൽവ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പടി ജീവിതം എന്താണ് എന്റെ ഇവിടെ വയസ്സായ ഉമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കടുപ്പത്തിൽ ഈ ചില വയസ്സായ ഉമ്മമാരൊക്കെ എന്താ ആൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കുടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മക്കളോട് ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിനോട് ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മോളാണ് പെണ്ണുമോള ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം മോളാൻ മോളെ എന്നല്ലാതെ വിളിക്കരുത് ഒരു യത്തീമിനെക്കാളും അപ്പുറത്തല്ലേ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് കാരണം അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ അവിടെ ഭാര്യ വിട്ടില്ല താമസം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂടും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം നോക്കി നിങ്ങൾ അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ ഉപ്പ അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അനുജത്തി ആങ്ങൾ ആരുമില്ലാതെ ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരല്ലേ 
പെൺകുട്ടികളോട് കടുപ്പം കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ മുസീബത്തൊന്നില്ലല്ലോ മക്കളെ കടുപ്പാണ് അപ്പൊ കുട്ടിയെ ഇവൻ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നോട് മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ അവന് തമാശ ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് കാണാൻ കട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ പറയടാ നീ എന്റെ അനുജന്റെ പ്രായമുള്ളോടെ മോനെ പത്താള് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് നിനക്ക് കൽപ്പെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം പറയും ഈ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടിയോട് ഞാൻ അത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവന് അപ്പൊ അവനോട് പറയാ ഉസ്താദെ ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ പോകുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ എയർപോർട്ട് വന്നു എന്റെ ഉപ്പ ഞാൻ പോട്ട ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ പറ അവന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ പറയന്നോട് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് അടച്ചു കൂട്ടിട്ട് വന്ന് മോനെ നീ ചെലപ്പ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെലപ്പ മരിച്ചേക്ക ഞാൻ മരിച്ചാല് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പൊ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഉപ്പല്ലാത്തൊരു വിഷമം നീ ഉണ്ടാക്കരുത് ബാപ്പല്ലാത്തൊരു വിഷമം നീ ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പൊ നീ ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം തൊട്ട് ജീവിതത്തെ നീ അറിയാം അത് എന്നോട് എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഗൾഫിലെത്തി ഉടൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെ കരച്ചിൽ എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോരാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ഉപ്പയുടെ കബറ് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറയാ ഞാൻ ഈ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ മൂന്ന് പെങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു കണ്ട ബാപ്പ ചെയ്ത വസീയത്തുണ്ടല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് പെങ്ങൾക്കുള്ള കല്യാണ ചെലവ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ കല്ലേറ്റിട്ടാണ് ഉസ്താദെ ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയാ ഞാൻ കല്ല് ചുമന്നിട്ടാ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ചില പെങ്ങന്മാർക്കൊന്നും അറിയൂല നന്ദി കെട്ട പെണ്ണന്മാരുണ്ട് കല്യാണങ്ങ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആങ്ങളയോട് ദയ കാണിക്കാത്ത പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഉരുൾപ്പെട്ടി വൃത്തി കെട്ട പെങ്ങന്മാർ ഞാനിപ്പത് പറഞ്ഞാൽ കാടുകാരി അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാ ഉസ്താദെ ഞാൻ അങ്ങനെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിച്ചത് പോകുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഗർഭമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് ആറ് വയസ്സായപ്പോഴത്താതെ ഞാൻ വന്നത് ഉപ്പ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു ഉപ്പ എനിക്കൊരു ബേഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ ഒരു മോനെ നിങ്ങൾ നാല് വെച്ച് നോക്കി ഉപ്പ ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു എനിക്കൊരു ബേഗ് കൊണ്ടുവരണം ഉപ്പ ഒരു മോന് വാപ്പാനോ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഉപ്പാനോട് അപ്പൊ എന്നോട് ആ കുട്ടി പറയും ഉസ്താദെ എന്റെ മോഹനക്കൊരു മുത്തം കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ അതിന് വന്നതാണ് കടക്കണ്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചതില് ഞാൻ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറത്തു വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ പൊന്നു മോൻ മാത്രമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട ഞാനല്ലേ മൂന്നാളെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ കൂടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് പേരും എയർപോർട്ടിൽ വരുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ അണച്ചു കുട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉമ്മ വന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും വന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മോനും മാത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ വന്നില്ലേ ആ പെണ്ണങ്ങ് കരഞ്ഞു ഉമ്മി വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല എന്താണ് മോൻ പറയാ ഉസ്താദെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നാളത്തെ ആറ് മാസമായി ഇതുവരെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ മുഖത്തോക്കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മെല്ലെ പോയിട്ട് ഉമ്മ ഞാൻ മറ്റന്നാള് പോവുകയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കാർക്ക് ചുറ്റി അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കണം നാളെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകരുത് നാളെ രാവിലെ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേർക്കണം സ്ഥാപനം നാട്ടുകാരെ എന്തൊരു കടുപ്പാ നോക്കുന്ന നിങ്ങള് അമ്മായിമ്മ പോരി എന്ന നാറിയ പോലും ജീവന നാറിയ പോലും ഈ സമുദായത്തിന് നാശമായി പോയത് അള്ളാഹു താല കാലത്തെ ഉമ്മാ എത്ര ആൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ കടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് എത്ര ആൺകുട്ടികളുടെ ജീവിത തുറഞ്ഞു പോയത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ ഈ കടുപ്പം നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കുന്നത് എന്റെ അനുജന്മാരെ കാണുമ്പോഴും വേണ്ട വേണ്ട തുലയിലാണ് നല്
കടന്ന് പോയി പോകും മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കല്യാണം കടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ ഭാര്യയോട് പെണ്ണിനോട് ഉമ്മയെക്കാളും ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനമെന്നാലും ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു പോകുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ളൊരു മുസ്ലിയാറുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മയെക്കാൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെറിയ സ്ഥാനം വീട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയെക്കാട് ഭാര്യമാർക്ക് പദവി കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെക്കാൾ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വീട്ടിൽ വല്ല സ്വാധീനം കൊടുത്ത ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ ഏത് കാലത്തായി പറയുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് കാലത്തെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചട്ട് പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് സാധുവായ ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചു കൊണ്ട് പിടഞ്ഞ് 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 വീണ് മരിച്ച മലബാറിൽ ഒരു സഹോദൻ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തടിച്ചു ഇവിടെ കടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉപ്പാൻ അടിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏ എവിടെ നമ്മളെ സുലൈമാൻ ഭായി അവിടെ ഇരുന്നില്ല സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ കാട് ഇരുന്നില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന സുലൈമാൻ കാണും നിങ്ങൾ ഉമ്മാൻ എടുക്കുന്ന ആളാന്ന് കേൾക്കുന്നത് ലോഹ പറത്തെ അടിക്കാനല്ലട്ട ഏതാവട്ടെ നോക്കിയാല് ഈ ഉമ്മയെ അടിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മയെ അടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ അനുജന്റെ ഒരു ഉമ്മയെ എന്താ വിശേഷങ്ങളെ ഒരു മകന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോടികൾ മുടക്കിയ ഒരു വീട് മകൻ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞേ എന്താ നിങ്ങൾ നല്ല വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കി നാല് മനുഷ്യൻ കാരി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ മൂത്തുറിച്ച് ബഡ്ഡാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉമ്മട്ട എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയം ഒരു ഉമ്മയാണ് ഞാൻ ദരിദ്രത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഉമ്മാനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് നല്ല ചുമ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള തള്ളറിയോ ഇടയ്ക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒരു തണുപ്പ് മാത്രമാണ് ചായ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മയാണ് ഒരു താഴ്ത്തി ഒഴിവാക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളെ ഉമ്മമാർ മനുഷ്യൻ കയറി വിട്ടെന്ന മൂത്തുവെച്ച് ബടക്കാറ്റുണ്ട് ആ പെണ് മറിച്ചു പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഉമ്മ ാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ചുമച്ചിട്ട് ഈര വയ്യ ഉമ്മ മൂത്തുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മകൻ ഉമ്മയോട് കൃപ കൂടൂലേ പെണ്ണറച്ച പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണ് പെടായാണ്ടല്ല മക്കളെ അരക്കയ്ക്ക് പറ്റൂല മലപ്പം ഭാഷ ഇപ്പം അരക്കയ്ക്ക് പറ്റൂല നന്നായാൽ ഇത്ര വല്ല മുത്തുകൾ വേറല്ല പെടക്കാരി ഇത്ര മസീഗ്രം ഇത്ര ടീം വേറല്ല ബഹു താല കക്കട്ടെ വേണേ ആമി പറഞ്ഞു മക്കളെ കുട്ടിയിപ്പോ പിന്നെ പെടക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമില്ല വേണേ ആമി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ സന്തോഷല്ലേ ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നാഫ് പക്ഷെ <laughs> എന്നെ വെറുപ്പില്ല അപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നതേ എന്നെ 
ഞാൻ <laughs> ഒന്നും മൂളി പടപ്പാളെ മക്കളെ ഇവിടെ അപ്പൊ കൂർക്കമ്പരി കുറച്ച് ഓവർ അപ്പൊ ഉറക്ക് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ പത്തിൽ മറിച്ച ചട്ടകണ്ടല്ല അത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തോ ഈ വരകത്തെ നമ്പിച്ച് കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റോ വേടിന്റെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം പുരുഷന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം എപ്പോഴാ കിട്ടുക എവിടുക്കാ കിട്ടുക അള്ളാഹു ആരും പറഞ്ഞു ഈ വരകത്തെ നമ്പിച്ച് ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉള്ളത് അങ്ങ് പറയാം ഒന്നിനും പറ്റില്ല നന്നായ ഇത്ര നല്ല മാണിക്കത്തല്ലുകൾ വേറല്ല നന്നായ ഇത്ര നല്ല മുത്തുകളില്ല അവനാ ൂത്രിച്ചുമോനെ <laughs> മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കബറിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കും കൈകൊണ്ട് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ പിടയുന്ന ഉമ്മ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ൂരുണ്ടാഹിത്ത <laughs> നിർത്താനായ <laughs> 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 
നിങ്ങൾക്ക് ഇടങ്ങാറായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പഞ്ചിനോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളി മാതാപിതാക്കളെക്കാളും ഭാര്യമാർക്ക് വല്ല പദവി കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനുണ്ടോ അവൻ ശാപത്തിന്റെ ഉടമയാളെ ഭാര്യമാർക്ക് പദവിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആ പറഞ്ഞത് എന്താ മുസ്ലിയാരുടെ വായു കേട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ കല്യാണം കഴിച്ചവല്ലോ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊരു വെറുപ്പ് തോന്നിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ സാധുവാണ് ആ പെണ്ണ് കേട്ടോ അത് പെൺ പ്രകൃതിയാൽ ആ പെണ്ണിനോട് വെറുപ്പ് വന്നു പോകരുത് അവൾ പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കിടച്ച സ്ത്രീകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വാക്കു കേട്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വല്ല പെണ്ണും കണ്ണീരൊടുക്കി പോയാൽ ആ കണ്ണീര് വടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് വടിച്ചെടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന് കഠിനമായ സ്വത്തുണ്ടോ ഇത് പഠിപ്പിച്ച നീരു നമ്മുടെ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പടയ അതെല്ലാം ആയിക്കോട്ടെട്ട കഞ്ഞായി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാഷ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഈ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിച്ച് കപ്പുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യ എന്ന് ഞാൻ പറയണേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഭാര്യ എന്നല്ല പറയാം അവിടെ പെഞ്ഞായി എന്നല്ല അവിടെ വേറെ പേരാ കേട്ടങ്ങൾ ചെറിച്ച് കപ്പുന്നു അതങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇന്നി ഇന്റെ മുമ്പ് ചെറുക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക അവിടെ പെണ്ണിന് വേറെ പറയാം ഗൂഡല്ലൂരൊക്കെ ഭാര്യക്ക് വേറെ പറയാം അവെന്താവട്ടെ നോക്കുന്നങ്ങളെ ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ചോരകളാണ് രക്തങ്ങളാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ദമ്പതികളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭാര്യമാർത്തിക്ക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പുണ്യമുള്ള അമര അവരോട് ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടക്കണം തമാശ അങ്ങ് ചെല്ലിക്കാളി ഭാര്യമാരോട് നല്ലോണം തമാശ പറയണം പൊന്നാരാജരെ പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് ഇന്ന് വാങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പുതിയണ്ണേ വിളിച്ചോണി വീട്ടിൽ അപ്പൊ പുതിയണ അപ്പൊ പുതിയണത് അടുക്കളി മക്കളെ എന്റെ പുതിയാപ്പള വന്ന എന്റെ പുതിയാപ്പിളത്തെ ഒരു ചായ നിർബന്ധ വയലേട്ട് വരിക സുബഹാറുള്ള കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഉപ്പയും എന്തൊരു തമാശ വീട്ടിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ചില ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലട്ട അമേരിക്കയിലാണ് ചില പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന നല്ല സ്വഭാവ വീട്ടിൽ ചെന്ന മാണി അല്ല പിന്നെ അങ്ങാടി ചെന്ന എത്ര മാണിക്കക്കല്ല് വേറല്ല ഒരു സർസമായി എത്ര മുത്തക്കി വേറല്ല വീട്ടിൽ അങ്ങ് വന്ന് ഭാര്യയുടെ അരികിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ തരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ നല്ല പൈസ എല്ലാരും എവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ഭാത്ത അത് ശരി ഈ ഭാത്ത ഇവിടെ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിട്ടാറുണ്ട് അത് ശരി ഈ ബിറ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാത്ത ഇങ്ങനെ മറളേനെ ഞാൻ കാണില്ല ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കും കേട്ടോ എല്ലാ ഉമ്മ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കും അമ്മായി പോയിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നേർച്ചാക്കിട്ട് ഉമ്മമാരും കൊടുക്കും പൈസ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല പൈസ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കൊടുക്കും അലഹമില്ലാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ